记住，林星辰，你是公主，把过去的不愉快都扔到一边，大大方方的进去。里面那位是你的未婚夫。老师。这个不错，老师您好，我要竞选乐团钢琴席位。是你啊，我还记得你，的确，你的钢琴水准还过得去。不过可惜，乐团钢琴手已经有人了，就是雷佳娜。陈老师啊，小提琴的席位不是还有空缺吗？嗯，倒是啊。你不会恰巧小提琴也拉得很好吧？老师，您要的文件啊。乐团不是需要优秀人才吗？凭什么他能进啊？于洋洋同学是来打工的乐团助理，他成绩略有差距，是因为承担了家庭重担，无伤大雅。我看一下，半工半读加入乐团，可以吗？也没有问题。像你这种。身无长技的千金，更应该尊重他。不就是在乐团打杂吗？我也可以啊。不好意思，我们可请不起这么昂贵的助理。我时间很紧，闲杂人等，赶紧离开吧。哼。不就是小提琴吗？我们甄选会见。小时候，我妈让我办画展，一天画两幅画，那才是人间地狱呢。画，还要上课啊？算了，我准备好了。一言难尽啊，毕竟每个人都不是完全自由的个体吧。我跟你说这些有什么用？不过再次谢谢你，虽然我不知道你是谁，你长什么样子，但你在我心里已经是我的好朋友了。哦，我今天的课还没有准备好，所以我想，我想先看看书。你可以先做点别的事情。那我就先去做我的事儿了。谢谢，谢谢你。席位，有请下一位竞选者小提琴过关了吗？个人技巧确实不错
。但你知道，我们是一个乐团，光有个人技巧是没有用的。我还需要听一首你和其他人的搭配。你可以选择乐团里面的成员和你搭配，再表演一首曲子。如果搭配得当，我可以接受你。没有人愿意和你配合吗？周伟、梁启凡，你们怎么都不上？我是单簧管，他是长号，现在根本就没有这样的曲目可以搭配小提琴啊。那雷佳娜呢？雷佳娜，你的钢琴可以跟小提琴配合吧？不好意思啊，我的手刚刚不小心扭到。可能今天没办法弹琴了。他不想。林星辰，如果是这样，我们可能没办法。我配合你。真是完美的演出啊！老师，可是江念宇学长并不是乐团的人呢。干你什么事啊？我决定接任我们乐团的指挥。真的？这下好了。